这个，放我走，解药就是你们的了，要不然，天王老子也救不了你。这破玩意儿你自己留着吧，你以为就只有你自己有解药？我这不好好的吗？做的，我把它吸上来。你这个人不会用枪，手倒是蛮巧的。一般吧。哎，洗澡。这张牌是不是红桃三？是红桃三。太棒了，全中！来来来来来，走。你洗白，快快快快快！
我能问你三个问题吗？我为什么要回答你？要不这样，我们打个赌，输的人回答三个问题。没意思。我敢打赌，我赌你赢不了。赌什么？就赌这个。虽然你记忆力非常好，但是运气不一定比我好。我们可以赌一赌试试，玩把大的。梭哈，输的人要回答三个问题。小菜一碟，那我们开始了翻底牌，谁都不知道最后的结果。黑桃 S， 黑桃 K， 方块 K， 红桃 K， 梅花 K。嚯，大四喜呀、啊黑桃师应该是在倒数第三张牌才对。你输了。现在可以回答我三个问题：第一，你是谁？第二，子超为什么要我保护你？第三，冰山是什么？我叫倪阳，我是个清洁工。我不知道你说的那个子超，也不知道为什么他要你保护我。但是，你确定你想要知道冰山是什么吗？是，我想知道关于冰山的一切。既然你坚持的话，那我告诉你。冰山就是，冰山就是从冰川或基地冰盖临海一端破裂落入海中漂浮的大块淡水冰，都在春夏两季形成，是轮船的克星。我们看见浮在海面上的冰山，不过是整座冰山的十分之一。另外一些高山常年积雪不化，也可以叫做冰山。就是子超拼了命也要保护的人，他简直就是个怪胎。我也在想这个问题。不是说日本人是最讲礼仪的吗？你们中国人讲究坦诚不公，投桃报李。只要你坦诚的告诉我，冰山在哪里？我自然会对你以礼相待，这个情报可价值不菲，价值不菲，<笑>价值不菲没问题，可问题是，你愿不愿意数这笔钱？哼<笑>。数钱谁不愿意？如果合作愉快的话，相信。可以一起数。组长，龙三军，你现在应该好好的休息。吃了这个混蛋的解药，我已经好多了，请组长分派任务。不着急，先撬开这个生意人的嘴巴再说。住手！数钱。
清楚你的报酬了吗？那好吧，那我们就换另外一种方式。这个也许能帮助你说得更清楚。嗯。听说你很喜欢这个。啊！哦哦，这是刚通穿你的胃啊！接下来是你的肝啊啊！我说，我说，啊啊！外马路莆田旅馆二幺四房间。立刻找出兵站。别告诉我，又是机密。是机密。不过我告诉你，你可不能告诉其他人。我保证，不辜负你的信任。其实，冰山不是情报，而是一个人。一个人？他是日本人，在我们情报机关的卧底，代号冰山。是他，一个清洁工。我现在也不敢确信。如果真是他，这种智商早被枪毙一百次了。尽管马盖天此前想到过冰山是一个人的代号，但是怎么也无法把眼前这个木讷怪物。甚至还很幼稚的年轻人和黑龙会拼死争夺的卧底联系到一起。我知道了，你是不是想起了什么？我知道你是怎么赢得我了。腹肌之力的小伙子，一定要把冰山带回来。你先带最好的人手去，一定不能让他逃出我们的租界范围。我去联系帝国陆军，随后追击。是
吧。稍等。你在哪儿啊？一天都没你消息。站长，冰山已经找到，我们被困在公共租界的川北路附近。日本驻军和黑龙会正在进行搜捕，请求支援。你原地待命，我马上派兵过来接应。你的行动任务是保密机密，又在日本人控制的租界区，我们不能以官方身份营救。不然，有可能引起国际争端。是，明白了。嗯、换我打一个。别紧张，我只是给公司打个电话。你别忘了，这小子可是我们公司保护的客户。嗯，好的，我都记下来。先小心啊！怎么样了，首长？马克天正和这个人在一起。他不就是我大哥要你们去保护的人吗？也不知道这个人有什么特别之处。整个租界的日本驻军和特务都在抓这个人。那怎么办了？既然这是咱们公司开业以来接的第一单。那么就要全力以赴，把它做到最好。现在我们走吧。哎，你去哪儿？不能走远，不然接应我们的人找不到我们。做我们这行最重要的就是防患于未然。当然，你也可以留下来等接应，就怕你等到的不是锦城站的。我们走。嗯嗯。从这里二楼可以看到电话亭的位置。我们就在这里等待锦城站的支援。我们三个人开间房，不会引起怀疑吗？房间已经有了，你不用担心。快，进。分头区长，是是。
不清啊。这样，你保护好他，我去干掉他们。不行，你不能去。没事，伤不了我。太危险了。你相信我，没时间了。不行。多亏你们俩来得及时啊，要不然我们非得被打成马蜂窝不可了。不用谢了。我呢，一路走一路看，突然听见有枪声，我马上跟陶陶说：“我说枪声是从油厂那边传来的，小马哥肯定需要我们的帮助，我们必须去帮他。”刚刚我说往油厂开，这个小白脸啊，就说有枪有枪，要不是我开车，啊，这个小白脸不知跑哪儿去。赶紧给他找个医生，不行，这附近的医院都有日特眼线，我们去了不就等于自投罗网吗？那怎么办？喂，醒醒！哎，对了，我知道有一个医生在前面的巷子。哦，我知道你说的那个医生，三更巷那个吧？没错，下车吧。都是本国的侨民，还有我的家人。那个人都有，这大日本帝国的使命都是的，他得和有你的军护人我一刀死。那个人在外面唧唧歪歪的说什么呀？还能说什么？无非是让我们投降之类的吧。是龙三在煽动人质起来对付我们。哎呀，他们都是些平民。你拿枪指着他们，合适吗？如果不是我有枪的话，他们早就把我们生吃了。你信不信？你们别害怕，只要你们老老实实配合，我保证，你们不会受到任何伤害。是啊是啊，你们别害怕。居酒屋后门已经封锁，现在没有其他门可以逃走。我要见丹丹，丹丹
，我要见丹丹，丹丹，丹丹，丹丹你冷静点。现在怎么办？总不能在这里死守着吧？你要相信他，他一定会帮你找到丹丹的。啊！谢谢你的关心，但是我真的要走了。哎、你别这样，这个机会是我好不容易才争取到的，我不可能放弃。哎，不，不是，我没要你放弃，只想你再等等你养。一看你就是个孩子，就算我等到你养了，那又怎样？我们是不会在一起的，我还是要走的，因为我根本就不是那种洗衣服、做饭、伺候孩子的人，不然我不会一个人跑到景城来的。他要给人这发汽水，快找个瓶子，找瓶子干什么？大瓶子，快！可以吧？这个很好。啊、来，我帮你找到，再找点汽水。好。来，这是干什么？打把手。哦。大家别紧张。来，拿着。一会儿把布罩在头上。出了门之后，就大声喊：“别开枪，别开枪！”喊得越大声越好，千万别死在自己人手里。那可就真是冤死了。一起走啊！没时间了，快准备。林东飞，放心好了，我会照顾好他们的。好，快点。怎么样？差不多了。来，这样。盐，我知道了。你是想利用盐心作用，使汽水释放出大量的二氧化碳，然后再把二氧化碳密封在这个桶里。有意思，我以前见过一份档案，里面记载的人跟你特别的像。那份报告里面说，那人随便拿什么都能做成武器。我当时觉得不太可能，一定是任务失败的人在瞎写，想推卸责任。那个人叫什么名字？天狼。这个名字很特别吧？不过后来我在另外一份报告里面看见说，天狼被打死了。看来不管多么特别的人都难逃一死啊。走。呃，里面的人听着。再不出来，我们就冲进去！你们别忘了，这里面还有你们的侨民，帝国的子民，没有怕死的。够劲儿吧带我们去哪？这也不是去火车站的方向。你根本就不想带我们去。我的任务就是带冰山回情报站。马开天这么信任你，你这样做对得起他吗？我只答应过他要好好照顾你们两个，没有说别的。我们不会跟你走，我们要回去接应马开天，然后去火车站。你觉得？
你们两个是我的对手吗？我不会跟你走的，不回去就马开天，我就，我就咬舌自尽。爱穿格子衬衫，也很爱听这首歌，可是你们俩的唱法完全不一样。啊？啊？啊干什么你？你不是演员吗？怎么老穿帮啊？我哪听过你要唱这首歌？我以为这首歌对他来说有特别的意义，我唱完他会感动的留下来呢。你把他吓跑了？哎，他不站着吗？哎，他是真的受伤了吗？真的受伤了。哎，你看，真的受伤了。哎，别看了。把他送去手术室之后啊，手术完了取出来一颗子弹，在这儿逼你看。啊，别看了，上面有血。然后之后呢，他看到你去了医护室，看到你的背影跑了之后，他就追了出来，义无反顾。如果你坚持要走，你走吧。哎,哎，你怎么叫他走啊你？等等，你不能走啊。好，我可以等他。可要是火车鸣笛了，他还没到，那就只能说。我们缘分尽了，可以可以。那个子弹你什么时候拿到的？嗯，木头的。那血呢？我刚才在医务室里面弄了点红药水，聪明吧？嗯，有你。啊锦城，整整三年，做过舞女、女招待、酒吧驻唱。我每天陪笑、陪酒、陪唱。我经常凌晨三四点钟回到家，吐得满屋都是酒气。那时候，简直不是人过的日子。但是，我忍下来了，为的就是得到这样一个机会。小妹妹，如果换作是你，你会错过吗？但是，有什么比一个真心爱你的人更重要？也许，等你再长大些。就会理解我。你少写一首歌，也没关系吧？这是丹丹最喜欢的一首歌，没有这个歌曲，我也不用去见她了。我不能把这个不完整的歌曲本子拿过去给她。什么？我们这么辛苦的带你去火车站，你现在又不去了？早知道刚才就应该把你打晕，直接送去情报站。停车！停车！停车！哎，干嘛？停车！快停车！你干嘛？放手！停车！我有办法了。
小姐，谢谢。冰山，叫逆阳，交给你这儿，我就放心了。好，先带他去休息。去吧，到这儿你就放心了啊，没人会伤害你。去吧。哎，老胡啊，嗯，谢谢啊，谢谢帮我找回了冰山。副站长，跟你们打交道这么多年。这点觉悟我应该有啊啊！对了，这个人可是国家的宝贝，要重点保护。那是肯定的，这次辛苦你们了。改日我同周老板再当面道谢啊！好，那我们先走了。好，走吧。
么说，嗯，出去等我。还有什么要说的吗？你们根本没有打算让冰山活着，对不对？我只负责找回冰山，至于上峰怎么安排，我也不清楚。有些事情不是凭一己之力、一夫之勇就能解决的。我们讨论的是一个无辜的性命，难道在你们眼里，一个人的生命就这么不算什么吗？那你又能做什么？为了大局，牺牲的人不在少数。有的人为了大局，觉得一个人的性命没什么，但是我做不到。我曾经为了大局杀人如麻，也曾经为了大局误杀过自己心爱的人。我不会眼睁睁地看着这种事情再发生。如果你非要做什么的话，我也没有办法阻拦。但是我要向站长解释，对不起，一样不能交给你们。真把他带回来了，他们要杀他，我们赶紧走。站长，冰山被劫走了，啊！站长，不好了，马盖天把我打晕了，他想劫走冰山。他已经劫走了冰山。啊！我去把冰山抢回来。不必了，这件事情我自己来。哼，这个马盖天。去吗？我愿意去。我先中小姐一条命。坐着。添什么乱呀？胡站长正抓你呢。老实待着。你看怎么办？哎呦，老胡啊！大家光临，这有何贵干啊？这是老胡，看在咱俩多年老朋友的份上，把冰山交出来，这样我们的交情还会细水长流啊！哦，原来是找人呐！找人这个任务我们也接，不过收费可都是双倍的。跟我打哈哈是吧？你们开店做生意，总不希望这个部门、那个部门三天两头的上门来检查吧？哎，别别别别别！我们这第一单生意不能做赔本生意。您说那个冰山、雪山，我们也正在找他呢，我们找他结账呢。我手下的人看见你的人把冰山带走了，哦，也许是他看错了。这样吧，我呢也照顾一下你的买卖。下一单如何？好啊，欢迎欢迎。不过收费也是不低呀、啊，收费高不怕。只要把冰山找到，以前的误会一笔勾销。没错，一笔勾销。不是，有什么误会啊？没误会。那什么时候叫人呢？呃
，教教，总得有个时间期限吧？呃，教人嘛，这胡家长，我答应你，明天午时一刻，柳树铺码头，我保证把冰山交给你。好啊。哎，老胡，慢走啊！出来吧，没事儿。靠谱吗？好使吗？别小瞧我秦汉生，我的手艺绝非浪得虚名。别吹牛了，你要是砸了锅，<笑>我砍死你。准备怎么样？哎，都准备好了。好。紧张吗？有你们在，我不紧张。好样的。准备，出发。好嘞，走，走
况今天不是调查科的。没事吧？我没事，你过来。哎，你干什么？哎，你干什么？我问你，你是不是小蝶？你在说什么？你腿上绑了一把小刀，这招是谁教你的？这是调查科特务的标准装备，莫名其妙。一定要找到冰山。是。胡站长。哎呀，他的他不是冰山，吴站长，吴站长，哎呀，吓死我们了！来的真好，你是冰山吗？啊，再捣乱，把你们全抓起来！啊，走，走，吴站长，看见冰山了吗？啊，那个，这这不他那，嗯，好害怕哟！哎呦，别别别别别，走。我已经把周小姐救回来了，不需要你们的帮助了。娘呢？她走了。别玩花样了，这地方都给包围了，她插翅也逃不了。谁？哎哎哎哎枪就是这么准，没办法。今天我这看你的面子，就这么结了，收拾去吧，走。
人三科都是空包弹，下面那些都是真的。一般人情急之下都会连开三枪，棒棒棒。再走近点，还没走远，接着哭起来啊！不要转发。小白脸，你这次总算看了些真相。我这是走错了吗？你怎么不早点告诉我？这还是都是真的。我早告诉你，你演的就不像了，就你的演技。哎呀，这什么东西啊？胡花粉加蜂蜜，是化妆老师教我的。在档案里那个天狼，并没有死，没有死，嗯，因为最终也没有找到他的尸体。我宁愿相信，像他这样的好汉，还活在这个世上。